chị nhờ Lina giới thiệu hộ chị người khách tới này đây đọc bằng tiếng Việt cho quý vị nghe phải không ạ? À, 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 Lina nói tiếng Việt được à, và đó là cũng vì cha mẹ à, qua Mỹ hồi chưa đầy 5 tuổi à, Lina sinh ở Đông Hà người quận trị như vậy ở nhà thì nói tiếng nói giống trung với ba má nhưng mà nhiều khi ra ngoài thì nói khó hiệu quá đi à, nên Lina pha pha tiếng nam cũng không ra tiếng nam tiếng bắc cũng không ra tiếng bắc nó hơi chê chê dạ rồi. vâng miễn là ti tiếng việt nam là được đúng đúng như vậy à, Lina xin một câu cuối cùng để khuyên mấy em đó Lina không có khuyên là phải học giỏi hoặc là vâng lời cha mẹ cái đó là cái cái bắt buộc cái đó là cái dĩ nhiên rồi of course you're gonna do that Lina À, khuyên mấy em là đừng có quên tiếng Việt à, Lina nghĩ nếu mà mình người Việt mà không có nói được hoặc là không có hiểu được tiếng Việt là một điều um, rất là uổng phải không quý vị? Rất là đáng buồn. So, don't worry about English, learn your Vietnamese uh, And I have the pleasure of introducing the next person He is the first Vietnamese American astronaut Dr. Eugene Dinh nếu có ai hỏi một trong số những bảo vật quốc gia quý giá nhất mà người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ cất giấu rất kỹ từ trước đến nay là gì? Có lẽ câu trả lời sẽ là những thành tích của phi hành gia Hoa Kỳ gốc Việt duy nhất của chúng ta, đó là phi hành gia Eugene Trịnh Hữu Châu. Với khả năng chuyên môn, thể chất cường tráng và năng khiếu phi hành, năm 42 tuổi, tiến sĩ Trịnh Hữu Châu đã có mặt với tư cách Payload Specialist trong không vụ số 50 của phi thuyền Columbia được phóng lên không gian vào tháng 7 năm 1992 và kéo dài trong vòng 2 tuần lễ. Và mặc dù là một trong số rất ít những khoa học gia gốc Á Châu đầu tiên được phóng lên không gian, thế nhưng kể từ khi tham dự và góp phần vào những công trình nghiên cứu khoa học trọng yếu của nhân loại cho đến nay, phi hành gia Trịnh Hữu Châu luôn có một cuộc sống rất kín đáo, cùng đức tính khiêm nhường. Có lẽ vì thế mà những hoạt động của ông ít được nhắc đến. Rồi bây giờ cô nói Lina đọc tiếng Việt phải không? À, đọc được, không có hay đọc mà đọc chắc cũng không có hay. À, nhưng mà I'll give it a try. Ok. À, sinh trưởng tại Sài Gòn năm 1950, đầu bằng tú tài ở Pháp năm 68, cử nhân tại Đại học Columbia 1972 và cả hai bằng cao học năm 74 và tiến sĩ năm 77 à, đều nhận tại Yale University. Tiến sĩ Trịnh Hữu Châu sau đó đã công tác với sở NASA uh, tại căn cứ JPL thành phố Pasadena trong nhiều năm và hiện là nhân viên cao cấp và trọng yếu của cơ quan không gian quốc gia tại Hoa Thiền Đốn. Tiến sĩ Eugene Trịnh Hữu Châu hiện đang công tác ở uh, tại Âu Châu. À, tuy nhiên, trước khi lên đường, ông đã trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả cùng đồng hương người Việt những lời chia sẻ sau đây. Lina xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi rất hân hạnh được cùng đến với quý vị qua hệ thống Internet và gửi lời chào đến quý vị từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi đã rời về đây ở vùng thủ đô được 4 năm sau khi đã cư ngụ ở tiểu bang California, nơi quý vị đang ở hiện giờ. Xin gửi lời chào đến khán giả tại Long Beach và đến cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới. Tôi rất vui được mời để xuất hiện trong cuốn băng vinh danh này, nhưng tôi tin rằng còn nhiều người khác xuất sắc hơn ở nhiều nơi trên thế giới đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong các lãnh vực của riêng họ. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi vinh dự này và tôi tin rằng cộng đồng Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ nhiều hơn nữa trong những tháng ngày tới. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi tối thật đẹp. À, cô biết Lina hôm nay gặp được uh, nhiều cô Hoa Hậu uh, rất là đẹp và thấy uh, gặp được nhiều người rất là giỏi trong cộng đồng Việt Nam. Um, it makes me proud to say đây là người Việt Nam và Lina cũng là người Việt Nam. It makes me so proud. So um, I hope next year we will see more beautiful people 
uh, có uh, nhiều hoa hậu đẹp nữa và nhiều người làm đẹp cho cộng đồng mình. Dạ, vâng, đúng như vậy. Dạ, kính thưa quý vị, để tiếp tục phần vinh danh nhà khoa học gia phi hành Eugene Trịnh Nguyễn Châu, tất cả những người Việt Nam ở trên thế giới chúng ta đều có thể hãnh diện vì tất cả những cộng đồng Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho những cái xứ sở mà họ đang cư ngụ. Ngày hôm nay chúng ta có thể rất là hãnh diện và ngừng đầu lên với mọi người là người Việt Nam rất thông minh và rất giỏi và chúng ta rất đoàn kết.